আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স ত্রিপলি বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আশা করি সকলে ভালো আছেন ভিউয়ার্স আমরা আজকে যে বিষয়টা দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে 1 এম্পিয়ার সমান সমান কত ওয়াট এই বিষয় নিয়ে আমরা অনেকেই একটু কনফিউজ থাকি আমার এক ভাই কমেন্টে জিজ্ঞেস করেন তার কমেন্টের ভিত্তিতে আজকে আমার ভিডিওটা তৈরি করা এই সূত্র থেকে আজকে আমরা এটা বের করব যে 1 এম্পিয়ার সমান সমান কত ওয়াট তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিবেন এবং আপনি যদি এর আগে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্স তাহলে শুরু করা যাক যে 1 এম্পিয়ার সমান সমান কত ওয়াট আমরা যদি ডিসি বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ডিসি কারেন্টের ক্ষেত্রে সূত্র থেকে বের করতে চাই আমরা জানি ডিসি তে সচরাচর 12 ভোল্ট হয়ে থাকে এবং এতে কোনো কস থিটা মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর থাকে না ডিসি এর ক্ষেত্রে কোনো পাওয়ার ফ্যাক্টর থাকে না কারেন্ট এবং ভোল্টেজের ভিতরে কোনো কৌণিক ব্যবধান থাকে না তো সে ক্ষেত্রে এই সূত্র ডিসি এর কারেন্ট বা ডিসি ভোল্টেজ ডিসি পাওয়ার বের করার সূত্র কিন্তু এটা পি ইজ ইকুয়াল টু ভি আই এখানে এ ভি সমান সমান ভোল্টেজ এবং আই সমান সমান কারেন্ট এবং পি দ্বারা পাওয়ার কে বোঝানো হয়েছে পাওয়ারের একক কিন্তু ওয়াট তো ভিউয়ার্স এই সূত্র থেকে এখানে আমরা যেহেতু ডিসি 12 ভোল্ট সচরাচর হয়ে থাকে 12 ভি ভোল্টেজ হলো 12 এবং আই সমান সমান যদি এম্পিয়ার আমরা 1 এম্পিয়ার ধরে নিছি তো ভিউয়ার্স দেখেন এখানে আমরা কারেন্ট কে 1 এম্পিয়ার ধরে নিছি যেহেতু আমাদের প্রশ্ন হলো 1 এম্পিয়ার সমান সমান কত ওয়াট তাহলে কারেন্ট আমরা 1 এম্পিয়ার ধরে নিছি যদি 2 ধরতাম তাহলে 2 এম্পিয়ার সমান সমান কত ওয়াট সেটা বের করতে পারতাম এই সূত্র দিয়েই তো ভিউয়ার্স এখানে আমরা ডিসি এর 12 ভোল্ট এবং কারেন্টের একক যেহেতু এম্পিয়ার তো এই 1 এম্পিয়ার নিয়ে নিছি এটার সাথে 12 এর সাথে 1 গুণ করলে 12 ই আসে তাহলে ডিসি এর ক্ষেত্রে 1 এম্পিয়ার সমান সমান 12 ওয়াট ডিসি কারেন্টের ক্ষেত্রে এবং আমরা আসি এসি কারেন্টের ক্ষেত্রে এসি এর দিকটা বিবেচনা করলে এসি কারেন্টে তিন ধরনের লোড ব্যবহার করা হয় থাকে রেজিস্টিভ ইন্ডাকটিভ ক্যাপাসিটিভ তো আমরা দেখেন এসি এর সূত্র হচ্ছে এসি কারেন্ট বা এসি পাওয়ার এসি ভোল্টেজ বের করার সূত্র হচ্ছে পি ইজ ইকুয়াল টু ভি আই কস থিটা আমরা যেহেতু রেজিস্টিভ লোডের ক্ষেত্রে এটা বের করতেছি রেজিস্টিভ লোড বলতে যে হিটার আয়রন এই জাতীয় যে লোডগুলো আছে সেগুলো রেজিস্টিভ লোডের ভিতরে পড়ে তো এই রেজিস্টিভ লোড এবং ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা আলাদা ওয়াট হবে কেননা রেজিস্টিভ লোডের ক্ষেত্রে কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মান সমান থাকে মানে ইউনিটি থাকে এখানে কোনো পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং থাকে না বা লিডিংও থাকে না যার কারণে এটা ইউনিটি মানে ওয়ান তো আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ওয়ান ধরে নিব এই যে কস্তিটা মানে কিন্তু পাওয়ার ফ্যাক্টর তো এই সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি যে দেখেন পি ইজ ইকুয়াল টু ভি আই কস্তি এই সূত্র দিয়ে আমরা কারেন্ট বের করতে পারতাম ভোল্টেজ সব কিছু বের করতে পারি এই সূত্র দিয়ে পাওয়ারের এই সূত্র দিয়ে দেখেন আমরা এখানে সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে যেহেতু ভোল্টেজ দুইশো বিশ ভোল্ট বিয়ের জায়গায় দুইশো বিশ বসাইলাম এবং আই যেহেতু আমরা এক এম্পিয়ার বের করতেছি যে এক এম্পিয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত আর তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এক ধরে নিছি এবং এই যে কস্তিটা মানে এটা কিন্তু পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টর যেহেতু রেজিস্টিভ লোডের ক্ষেত্রে সমান তাহলে এটাও এক ধরে নিছি ইউনিটি তো এটার সাথে এটা গুণ করলে দুইশো বিশ ওয়াট হয়ে থাকে আমরা অনেকে হয়তো বা এখানে দুইশো তিরিশ যদি ধরতাম যে সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুইশো তিরিশ ভোল্ট তো তাহলে কিন্তু এখানে দুইশো তিরিশ আসতো যেহেতু আমরা সচরাচর ক্যালকুলেশনের সময় দুইশো বিশ ভোল্ট ধরে হিসাব করি তো আমি এখানে বিশ সমান সমান দুইশো বিশ ভোল্ট এবং আই যেহেতু এক ধরে নিছি এবং কস্তিটা ইউনিটি যেহেতু হয় যে কারেন্ট এবং ভোল্টেজের ভিতর কোনো পার্থক্য থাকে না সেক্ষেত্রে আমরা এটার মান এক ধরে নিছি তাহলে এসি সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে এসি বিদ্যুৎ সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে রেস্টিপ লোড যেখানে থাকে সেখানে এক এম্পিয়ার সমান সমান দুইশো বিশ ওয়াট হয়ে থাকে বিয়ার্স এসি সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে আর একটা আছে যেটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে যেরকম আমরা কয়েল জাতীয় যে লোডগুলো ব্যবহার করি ফ্যান মোটর এগুলো ইন্ডাকটিভ লোডের ভিতরে পড়ে ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে এক এম্পিয়ার সমান সমান কত ওয়াট হয়ে থাকে আমরা ওই সেম পাওয়ারের সূত্র থেকে পি ইজ ইকুয়াল টু বি আই কস্তিটা এখানে কিন্তু আমি আবার বলি কস্তিটা কিন্তু পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টর যদি জানা না থাকে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান তাহলে জিরো পয়েন্ট ল্যাগিং ধরে হিসেব করতে হয় তো যদি কারো জানা না থাকে যদি জানা থাকে তাহলে আমি এখানে জিরো পয়েন্ট দিছি এখানে আপনারা যেটা জানেন সেটা দিতে পারেন তারপর হিসেব করতে পারেন তো দেখেন সিঙ্গেল ফেজ যেহেতু দুইশো বিশ ভোল্টের এখানে দুইশো বিশ বসাইল এবং আই যেহেতু কারেন্টের মান আই দিয়ে কার
ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে এক এমপিয়ার সমান সমান একশো ছিয়াত্তর ওয়াট এবং এখন আসি আমরা থ্রি ফেজের ক্ষেত্রে থ্রি ফেজের পাওয়ারের সূত্র হচ্ছে পি ইজ ইকুয়াল টু বি আই কস্তি রুট থ্রি বি আই কস্তিটা তো দেখেন রুট থ্রি রুট কিন্তু একটা মান আছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু তো আমি ডাইরেক্ট এখানে রুট থ্রি দিছি তো থ্রি ফেজের ক্ষেত্রে যেহেতু ভোল্টেজ চারশো চল্লিশ ভোল্ট আমরা অনেকে চারশো পনেরো ভোল্ট ধরে হিসেব করি তো হিসেব করলে পারতাম কিন্তু আমি সর্বোচ্চটা ধরে হিসেব করছি চারশো চল্লিশ ভোল্ট যেহেতু এবং আমরা যেহেতু কারেন্ট এক এমপিয়ার সমান সমান থ্রি ফেজের ক্ষেত্রে কত আর তো সেখানে কারেন্টের মান এক ধরে নিছি এবং কস্তিটা আমি আগেই বলছি যে কস্তিটার মান হিসাবের সময় যদি কারো জানা না থাকে তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট ল্যাগিং ধরে হিসেব করতে হয় তো দেখেন এখানে রুট থ্রি ইন্টু ভির যেহেতু চারশো চল্লিশ তো চারশো চল্লিশ বসাইলাম এবং কারেন্ট যেহেতু এক যেহেতু এক এম্পিয়ারের বেলায় আমরা হিসেব করতেছি এক এবং কস্তিটা এটা পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান পিএফ এর মান জিরো পয়েন্ট বসাইয়া এই তিনটা যেহেতু মানে গুণ করার পরে দেখেন এখানে ছয়শো নয় পয়েন্ট আটষট্টি ওয়াট সিক্স এইট ওয়াট এটা কিন্তু থ্রি ফেজের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এইভাবে সংক্ষেপে বলতে পারি যে সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে একশো ছিয়াত্তর ওয়াট হয়ে থাকে ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে এবং রেজিস্টিভ লোডের ক্ষেত্রে দুইশো বিশটি হয়ে থাকে যেহেতু এটা কোনো পাওয়ার ফ্যাক্টর নাই এবং আর একটা থ্রি ফেজের ক্ষেত্রে ছয়শো নয় পয়েন্ট সিক্স এইট ওয়াট পাওয়ার ফ্যাক্টর সহ ভিওয়ার্স এই হচ্ছে আসলে সহজ ক্যালকুলেশন যদি কেউ এভাবে প্রশ্ন করে যে এক এমপিএ সমান সমান কত ওয়ার্ড তখন আপনাকে অবশ্যই কোন অনেক ভাই ভাই বলে ধরনের জিজ্ঞেস করতে পারে বা অনেকে করে যে এক এমপিএ সমান সমান কত ওয়ার্ড তখন আপনাকে তাকে উত্তরে জিজ্ঞেস করতে হবে তাকে আবার যে আপনি সিঙ্গেল ফেজের জন্য বলছেন না থ্রি ফেজের জন্য বলছেন যদি থ্রি ফেজের জন্য বলে তাহলে বলবেন এটা আর যদি সিঙ্গেল ফেজের জন্য বলে তাহলে আপনি এটা বলতে পারেন একশো ছিয়াত্তর হট বা তাকে লোডটা কেন ধরনের লোড সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে কোন লোডের ক্ষেত্রে আমি হিসেব করব এই সামান্য একটা কথা তার আপনাকে যাচাই করবে এক্সামিনার যে আপনি আসলে এ সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি যদি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন যে স্যার ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে না ক্যাপাসিটিভ লোডের ক্ষেত্রে বা রেজিস্টিভ লোডের ক্ষেত্রে তখন এক্সামিনার বুঝবে যে না আপনি হয়তো বা কিছু জানেন না সেটা আপনি তাকে কিভাবে জিজ্ঞেস করলেন অনেকে সংক্ষেপে বলে দেয় এক এমপিআর সমান সমান দুইশো বিশ হট বা দুইশো তিরিশ হট কিন্তু এটা কিন্তু রেজিস্টিভ ইন্ডাকটিভ ক্যাপাসিটিভ এক এক লোডের ক্ষেত্রে এক এক ধরনের তো বিয়ার্স আশা করি আমার যে ভাই কমেন্টে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন তিনি বুঝতে পারছেন এবং যারা না জানেন তারাও সম্পর্কে বুঝতে পারছেন বা কিছু শিখতে পারছেন আমার ভিডিওটি থেকে যদি আপনারা সামান্য পরিমাণও কিছু শিখতে পারেন তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং ভিডিওটি খারাপ লাগলে একটা ডিসলাইক দেবেন কারণ ভিডিও যে সবারই ভালো লাগবে এমন না খারাপ লাগলে একটা ডিসলাইক দেবেন এবং পরবর্তীতে আরও সুন্দরভাবে ভিডিও পাওয়ার জন্য উৎসাহ দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম